السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد انباند سہودر سہودر حلے رمضان اڈیا اند تڑر وحبیل نام الاشرت المبشرون بالجنہ சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட பத்து நபித்தொருடைய வரலாறுகளை அவர்களுடைய சிறப்புகளை சுருக்கமாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் இன்றைய இந்த வகுப்பிலே ஏழாவது தொடர் சாதிபுனு அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே சாதிபுனு அப் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அனோருடைய பேர் முழு பேரை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஹுவ சாத் இபுனு மாலிக் இபுனு உஹைப் இபுனு அப்து மனாஃப் இபுனு ஜுஹுரா அல் குரஷியூ அல் ஜுஹுரியூ இவர் சாத் இபுனு மாலிக் மாலிக் என்பவருடைய மகனாக இருக்கிறார் ஆனால் அதிகமாக இவர் பிரபல்யம் சாத் இபுனு அபி வக்காஸ் ஆனால் இவருடைய தந்தையுடைய பேர் மாலிக் இவருடைய தந்தை மாலிக் அவருடைய புனை பெயர் அபு வக்காஸ் என்பது அபு வக்காஸ் என்பது சாத் அலி அல்லாஹுடைய தந்தை மாலிக் என்பவருடைய புனை பெயராக இருக்கிறது எனவே இவர் சாத் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சாத் இபுனு மாலிக் என்று பிரபல்யம் அடையாமல் அவருடைய தந்தையுடைய புனை பெயர் மூலமாக இவர் பிரபல்யமாக இருக்கிறார் சாத் இபுனு அபி வக்காஸ் சாத் இபுனு மாலிக் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இவர் குறைஷி கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் குறைஷிகளிலும் அஸ்ஹுர் அஸ்ஹுரி பனு ஜுஹுரா கோத்திரத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இவர் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹலிவசல்லம் அவர்களுக்கு நபிகளுடைய தந்தையுடைய நசப் அந்த உறவின் மூலமாகவும் இவர் சொந்தக்காரராக இருக்கிறார் அதே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலிவசலமுடைய தாய் ஆமினா அவர்களுடைய அந்த நசபின் மூலமாகவும் ஏனென்றால் ஆமினா அவர்கள் நபியர்களுடைய தாய் பனு ஜஹ பனு ஜஹ்ரா அதாவது பனு ஜுஹ்ரா கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் எனவே அதன் மூலமாகவும் இவர் நெருக்கமானவராக இருக்கிறார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே சாது நபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹன் அவருடைய தாயுடைய பேர் ஹம்னா பின் து சுஃபியான் இவரும் குரேஷி அந்த ஜுஹுரி ஜுஹுரி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் சாத் இபின் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹுடைய புனை பெயர் அபு இஸ்ஹாக் அபு இஸ்ஹாக் என்பது இவருடைய குண்ணியத் புனை பெயராக இருக்கிறது இவர்கள் மக்காவிலே பிறக்கிறார்கள் ஆமுல்ஃபீல் அந்த வருடத்துக்கு பதினேழு வருடங்களுக்கு பின்னால் சில அறிவிப்புகள் பதினெட்டு பத்தொன்பது வருடங்களுக்கு பின்னால் என்று வந்திருக்கிறது இவர் மக்காவிலே பிறக்கிறார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரர்களை இவருடைய சில சிறப்புகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இவர் அஹதுல் அஷரா சூனத்தை குழு நண்பராக செல்லப்பட்ட பத்து நபித்தொழில்கள் ஒருவராக இருக்கிறார் அஹது சாபிகின் அல் அவ்வலீன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நபிகளுடைய அந்த நுபவத்தின் ஆரம்ப பகுதியில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முக்கியமானவர்கள் ஆரம்பமானவர்களில் முதன்மையானவர்கள் இவர் இருக்கிறார் ஒருவராக இருக்கிறார் இவர் பதிரில் உஹுதில் இன்னும் பல போர்களிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அதே போன்று உமர் இபின் ஹத்தாப் ரதியெல்லாம் அவர்கள் அவருடைய பஃபாத்துடைய நேரத்திலே அகலு ஷூரான் செல்லக்கூடிய ஆறு உறுப்பினர்களை அதிலும் சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராக செல்லப்பட்ட நபித்தொழர்களை தன் அடுத்த ஹிலாஃபத்துக்காக வேண்டி இவர்கள் ஆறு பேரில் ஒருவரை நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அகலு ஷூரா ஷூரா உறுப்பினர்களாக தெரிவு செய்து விட்டு மரணிக்கிறார்கள் அந்த அகலு ஷூராவில் ஒருவராக இவர் இருக்கிறார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரர்களே இவர்கள் அபுபக்கர் சித்திக் ரதையெல்லா அவர்கள் மூலமாக இஸ்லாத்துக்கு வருகிறார்கள் இவர்களே சொல்வார்கள் அதாவது சஹீஹுல் புகாரிலே பவிசப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் மா அஸ்லம் அஹதும் ஃபில் யோமில்லதி அஸ்லம் து நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொ ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நாளில் யாரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இவர் சொல்கிறார் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது நான் இஸ்லாத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியாக இருந்தேன் என்று சொன்னால் மூன்று பேர் தான் இஸ்லாத்திலே இருக்கிறார்கள் 
இஸ்லாத்திலே மூன்றாவதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் இவராக இருக்கிறார் உலகது மகஸ்து அதாவது சபா லயாலின் இன்னி லசுலுசுல் இஸ்லாம் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் பின்னால் ஏறு ஏழு இரவுகள் ஏழு நாட்கள் இருந்தேன் அந்த ஏழு நாட்கள் யாரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் இஸ்லாத்தில் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியாக நான் இருந்தேன் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் பின்னால் பதினேழு இவருடைய பதினேழாவது வயதில் இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் பதினேழாவது வயது என்பது அதாவது இன்று ப்ளஸ் டூ படிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த வயதாக இருக்கிறது ஒரு இளம் வாலிப பருவமாக இருக்கிறது அந்த பருவத்திலே தன்னுடைய பதினேழாவது வயதிலே இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது இவருடைய தாய்க்கு கேள்விப்படுகிறது ஹம்னா பின்து சுஃபியான் அவர் இதை விரும்பவில்லை அவர் ஒரு சபதம் எடுக்கிறார் தன்னுடைய மகன் சாதை பார்த்து சொல்கிறார் நீ இஸ்லாத்தை விட வேண்டும் முகம்மதுடைய மார்க்கத்தை சலலால் விட வேண்டும் அப்படி விடவில்லை என்று சொன்னால் நான் இதற்கு பின்னால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று ஒரு சபதத்தை எடுக்கிறார் ஆனால் சாத் ரதியெல்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தனது தாய்க்கு அதிகமாக உபகாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் சொல்கிறார் இந்த விடயத்திலே நான் உங்களுக்கு கட்டுப்பட மாட்டேன் அல்லாஹு தலா அல் குர்வானுடைய சூரத்து லுக்குமானுடைய பதினைந்தாவது வசனத்தை இறக்குகிறான் அந்த வசனத்திலே அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் வஹின் ஜாஹதா க அலா அந் துஷ்ரி கபி அந் துஷ்ரி கபி அதாவது உங்களுடைய பெற்றோர் எனக்கு அல்லாவுக்கு இணை வைக்குமாறு சொன்னால் வற்புறுத்தினால் அவர்களுக்கு அறிவில்லாத அந்த விஷயத்திலே எனக்கு இணை வைக்குமாறு அவர்கள் வற்புறுத்தினால் ஃபலா துத்தேகமா அவருவருக்கு நீங்கள் வழிபட வேண்டாம் வசாஹிபுகுமா ஃபித் துன்யா மாரூஃபா ஆனால் உலகத்துடைய வாழ்வில் அவர்களுக்கு நீங்கள் அழகான முறையிலே உறவாடுங்கள் ஆனால் அல்லாவுக்கு இணை வைக்குமாறு சொன்னால் மார்க்கத்துக்கு முரணான விடயங்களை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அவர்களை கட்டுப்பட வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் தலா குருவானுடைய வசனத்தை இறக்குகிறான் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இமாம் புகாரி ரஹிமாஹுல்லா அவர்கள் அவருடைய சஹிஉல் புகாரிலே அல் அஷரத்துல் முபஷருன் பில் ஜன்னா சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராய் சொல்லப்பட்ட அந்த பத்து நபித்தருடைய ஒவ்வொரு மனாக்கிம் சிறப்புகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் தனி பாபாக பாடமாக போட்டு எழுதியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று சாதிப் நபி வக்காஸ் ரதியல்லாஹருடைய சில சிறப்புகளையும் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் பாபு மனாக்கிப் சாதிபு அபி வக்காஸ் இமாம் புகாரி ரஹ்மஹுல் அவர்கள் இவர்களுடைய மனாக்கிப் சிறப்புகளையும் எழுதியிருக்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே சயீத் இப்னுல் முசையப் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது சாதிப் நபி வக்காஸ் ரதியல்லாஹு தலா அனு அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டேன் இ சஹிஹுல் புகாரில் பதிவுசப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சொல்வார்கள் ஜம அலி அந் நபியு சொல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அபவைஹி யோம உஹுதீன் அந்த உஹுதுடைய அந்த நாளில் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் எனக்கு தன்னுடைய இரண்டு அதாவது தனது பெற்றோர்களை தாய் தந்தையை ஒன்று சேர்த்து சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் பொதுவாக சஹாபாக்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வசலமுடன் பேசும் பொழுது சொல்வார்கள் ஃபிதாக்க அபி வ உம்மி யார சூரல்லா என்னுடைய தந்தை என்னுடைய தாய் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாக ஆட்டும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசமர்கள் அந்த உகதுடைய அந்த நாளில் சாதவின் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு தாலா அணு அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் ஃபிதாக்க அபி வ உம்மி சாதே என்னுடைய தந்தையும் என்னுடைய தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாக ஆட்டும் என்று சாதேபின் ரதி அல்லா அவர்களை சிலாகித்து சிறப்பித்து சொல்கிறார்கள் அதே போன்று சஹிஹுல் புகாரிலே வரக்கூடிய இன்னும் ஒரு செய்தி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு தடவை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் உலி வசலம் அவர்கள் இரவிலே அவர்கள் தூங்காமல் இருக்கிறார்கள் ஒரு தடுமாற்றத்திலே ஒரு தடுமாற்றமான நிலையிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தூக்கம் வரவில்லை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லைத்த ரஜுலன் சாலிகன் மின் அஸ்ஹாபி யஹ்ரு சுனில் லைலா என்னுடைய தோழர்களில் ஒரு சாலிகான மனிதர் என்னுடைய அஸ்ஹாப் என்னுடைய தோழர்களில் ஒரு சாலிகான ஒரு மனிதர் இன்றைய இரவு என்னை பாதுகாத்தால் எனக்கு ஒரு காவலாளியாக ஒரு பாதுகாவலராக இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று சொல்கிறார்கள் இது அதாவது அல்லாவின் தூதர் அதாவது அல்லாஹு தாலா 
சூரத்துல் மாயிதாவிலே ஒரு வசனம் இறக்கிறான் வல்லாஹு யாசிமுக மினஸ் அல்லாஹு அல்லாஹ் உங்களை மனிதர்களுடைய அனைத்து தீங்குகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பான் இந்த வசனம் இறங்குவதற்கு முன்னால் உள்ள செய்தி இது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் ஒலி சமக சொல்கிறார்கள் இன்றைய இரவோ என்னுடைய தோழர்களில் ஒரு சாலிகான ஒரு மனிதர் என்னை எனக்கு பாதுகாவலராக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆயிஷா ரியல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் நான் பார்க்கும் பொழுது சாதுன் அபி வக்காஸ் அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடன் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி சமர்களும் கே சொல் கேட்கிறார்கள் மன் ஹாதா யார் என்று கேட்கிறார் அந்த நேரத்திலே சாதுபின் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர் சொல்கிறார்கள் நான் சாதுபின் அபி வக்காஸ் என்று சொல்கிறார்கள் நபி அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இந்த இரவுடைய நேரத்திலே ஏன் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் அந்த நேரத்திலே சாதுபின் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதரே எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது எனக்கு ஒரு பயமாக இருந்தது இன்றைய அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது நடந்து விடுமோ என்று எனக்கு ஒரு பயம் ஏற்படுகிறது அதனால் இன்றைய உறவு உங்களுக்கு ஒரு காவலாளியாக நான் வந் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அவர்களுக்கு பாதுகாவலராக சாதுவி நபி வக்காஸ் ரதியல்லா அவர்களும் இருந்தார்கள் சில சந்தர்ப்பங்களிலே அதாவது ஹுதைஃபா ரதியல்லா அவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் சாதுவி நபி வக்காஸ் ரதியல்லா அவர்கள் இப்படி சொன்னவுடன் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒலிவிஸ் அவர்கள் தூங்கி விடுகிறார்கள் ஆயிஷா ரதியல்லா ஹுத்தலா அன்ஹ அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஒலிஸ் அவர்கள் அமைதியாக அவர்கள் அதற்கு பின்னால் தூங்கினார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே சஹீஹுல் புகாரிலே வரக்கூடிய இன்னமொரு செய்தி இந்த செய் இந்த ஹதீஸை ஆயிஷா பின்து சாத் சாதுபின் அபி வக்காஸ் ரதியல்லா அவர்களுடைய மகள் ஆயிஷா என்பவர் அறிவிக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய தந்தை சாதுபின் அபி வக்காஸ் அதிகமாக கடுமையான நோய்க்கு உள்ளாகிறார் கடுமையாக கடுமையாக நோய் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் அந்த நேரத்திலே ஃபஜா அன் நபியூ சல்லல்லா அலி செல்லம் யவுதுனி இந்த செய்தியை சாதுல்லாமல் தான் தன்னுடைய மகளுக்கு சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அலி சவர்கள் என்னை பார்ப்பதற்கு வந்தார்கள் நோய் விசாரிக்க வந்தார்கள் அந்த நேரத்திலே ஃபக்குல் துய்யா நபி அல்லா நான் நபி அவர்களை பார்த்து கேட்டேன் இன்னி அத்துருக்கு மாலன் இன்னி லம் அத்துருக் இல்லா இபினத்தன் வாஹிதத்தன் எனக்கு அதிகமாக சொத்து இருக்கிறது நான் இந்த சொத்தை விட்டு செல்ல போகிறேன் எனக்கு சாத் ரதி எல்லாம் அவங்க சொல்கிறார்கள் எனக்கு ஒரு மகள் தான் இருக்கிறார் அதனால் நான் ஃபஓசி நான் வசியத்து செய்யட்டுமா பிசுலசை மாலி என்னுடைய சொத்துக்கள் இரண்டில் மூன்றில் இரண்டை நான் அல்லாவுடைய பாதையில் தர்மமாகவும் வாத்திருக்கு சுருச அது ஒரு ப ஒரு பகுதியை என்னுடைய மகளுக்கு நான் வசியத்தாக சொல்லட்டுமா என்று கேட்கிறார் அந்த நேரத்தில் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹலி சொன்னார்கள் ஃபக்கால் அல்லா வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் திரும்ப கேட்கிறார் என்னுடைய சொத்து சொத்துகளில் அறைவாசியை நான் தர்மமாக வசியத் செய்கிறேன் அறைவாசி என்னுடைய மகளுக்கு விட்டு செல்கிறேன் அதற்கும் நபியர்கள் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் அதன் பின்னால் மூன்றில் ஒரு பகுதியை தர்மமாக வசியச் செய்கிறேன் மூன்றில் இரண்டை எனது மகளுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அந்த நேரத்திலும் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அலி சொன்னார்கள் அஸ்துலுசு வஸ்துலுஸ் கசீர் மூன்றில் ஒன்று என்பது அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அதற்கு பின்னால் சாத் ரதிலா அவர்களே சொல்கிறார்கள் சும்ம வதாயதஹு அலா ஜபுஹத்திஹி அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லா சவர்கள் அவருடைய முபாரக்கான அந்த கையை அவர்களுடைய கைகளை என்னுடைய நெற்றிலே வைத்து தடவுகிறார்கள் என்னுடைய முகத்தை தடவுகிறார்கள் சும்ம மசக யதகு அலா வஜிஹி என்னுடைய முகத்தை அவர்கள் தடவுகிறார்கள் அதற்கு பின்னால் வபத் வபத்துனி என்னுடைய நெஞ்சி என்னுடைய வயிற்று பகுதியை தடவுகிறார்கள் சும்ம கால பின்பு அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹும் மஷ்ஃபி சாதன் அல்லாஹும் மஷ்ஃபி சாதன் ய அல்லா சாதுக்கு நீ ஆரோக்கியத்தை அளிப்பாயாக சாதுக்கு நீ சுகம் அளிப்பாயாக நல்ல ஆரோக்கியத்தை வழங்குவாயாக என்று துவா செய்கிறார்கள் சாத் ரதில் அவர்கள் தான் வசிய சேட்டுமா என்று ஏன் கேட்கிறார்கள் அந்த அளவு கடுமையான நோய்க்கு உட்படுகிறார்கள் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அந்த நோயினால் நாம் மரணித்து விடுவோனோ என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு வருகிறது ஆனால் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா சவர்கள் சாத் ரதி அல்லா அவர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்கிறார்கள் சாதுபின் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லா அவர்களுக்கு துவா செய்கிறார்கள் 
அவர்கள் குணமடைகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு மகள் ஆயிஷா என்று செல்லக்கூடிய ஒரு மகள் தான் இருக்கிறார் அதற்கு பின்னர் அவர்களுக்கு ஐந்து ஆண் குழந்தைகள் கிடைத்ததாக வரலாறு வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்பா அந்த சகோதர சகோதரிகளே சாதிபின் அபி வக்காஸ் ரதேல் அவர்கள் இந்த செய்தியை அறிவிக்கும் பொழுது சொல்கிறார்கள் நான் இப்பொழுதும் நபியவர்கள் என்னுடைய முகத்தில் என்னுடைய நெஞ்சு பகுதியில் என்னுடைய வயிற்றிலே தன்னுடைய கையை வைத்து தடவினார்களே அந்த குளிர்ச்சியை நான் இப்பொழுதும் உணர்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே ஒரு தடவை சாதி நபி வக்காஸ் அவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் வரும் பொழுது சஹாபாக்களுடன் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹுலேசம் இருக்கிறார்கள் நபி அவர்கள் சாதி நபி வக்காஸ் ரதியல்லா அவர்கள் வரும் பொழுது சொல்கிறார்கள் ஹாதா ஹாலி இவர் என்னுடைய ஹாலாக இருக்கிறார் என்னுடைய மாமா மாமாவாக இருக்கிறார் ஃபல் யுரினி இம்ரு உன் ஹாலாஹோ எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த மாமாவை போன்று என்னுடைய ஹாலை போன்று உங்களுக்கு யாராவது யாருக்காவது ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு மாமா ஒரு ஹால் இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த அளவு சாதுன் ரதி சாதுன் அபி வக்காஸ் ரதேல் அவர்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அவர்கள் மிகவும் நெருக்கமானவராக நபி அவர்கள் இவர்களை மிகவும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே அன்பா அந்த சகோதர சகோதரிகளே சாதுவின் அபி வக்காஸ் ரதேல் அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதர் அதே போல் அதிகமாக அல்லாவுக்காக வேண்டிய எல்லாவுடைய பார்த்து தர்மம் செய்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அவர்களுடன் எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் ஒன்றாக இருப்பார்கள் அவர்கள் கலந்து கொண்ட அனைத்து அதாவது போர்கள் எல்லா நிகழ்வுகளையும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இவர்களுடைய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு துவாவாக இருந்தது அல்லாஹுதல் அப்படி ஏற்பாட்ட ஒரு பாக்கியத்தை இவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான் நபி அவர்களே துவா கேட்டார்கள் அல்லாஹும் மஸ்தஜிப் லிசாதின் இதா தஆத் யா அல்லா சாத் அவர் துவா கேட்டால் அவருக்கு நீ பதிலளி பதிலளி அவருடைய துவாவை நீ ஏற்றுக்கொள் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அவர்களே துவா செய்திருக்கிறார்கள் அன்பா அந்த சகோதர சகோதரிகளே நபியாவுடைய வஃபாத்துக்கு பின்னால் அபுபக்கர் சித்திக் ரதியல்லாவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக சாதுவின் அபி வக்காஸ் ரதியல் அவர்கள் இருந்தார்கள் அதே போன்று உமர்பு ஹத்தாப் ரதியல்லா அவர்களுடைய ஹிலாஃபத்திலே சாத் ரதியல் அவர்கள் சாதுவின் அபி வக்காஸ் ரதியல் அவர்கள் உமர் இபின் ஹத்தாப் ரதியல் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக இருந்தார்கள் உமர் ரதியல் அவர்கள் சாதுவின் அபி வக்காஸ் ரதியல்லா அவர்களை கூஃபாவுக்கு அதாவது அமீராக நியம நியமிக்கிறார்கள் அந்த கூஃபாவாசிகள் என்ன செய்கிறார்கள் சாது நபி வக்காஸ் ரதி அவர்களுக்கு அனைவரும் அல்ல சிலர் ஒரு முறைப்பாடு செய்கிறார்கள் இவர் ஒழுங்கான முறையிலே தொழுகை நடத்துவதில்லை தொழுகை அழகாக நிறைவேற்றுவதில்லை என்று இமாம் செய்யும் பொழுது நல்ல முறையிலே தொழுகை நிறைவேற்றுவதில்லை என்று சொல்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இது ஒரு நீளமான ஒரு செய்தி சாத் ரதியல்லா அவர்களை உமர் இபின் ஹத்தாப் ரெண்டவர்கள் விசாரிக்கிறார்கள் ஆனால் உமர் இபின் ஹத்தாப் ரதியல்லா அவர்களே சொல்கிறார் யா அபா இஸ்ஹாக் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எப்படி ஒரு சிறந்த மனிதர் ஆனால் என்றாலும் அவருடைய முறைப்பாடை விசாரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி விசாரிக்கிறார்கள் சாத் நபி வக்காஸ் ரதியல்லா அவன் சொல்கிறார்கள் யா அமீர் அல் மொமினின் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அவர்கள் எப்படி தொழுதார்களோ எப்படி தொழுகை நடத்தினார்களோ அதே போன்று தான் நான் தொழுகை நடத்தினேன் உமர் இபின் ஹத்தாப் ரதீலா அவர்கள் ஒரு தூதரை அனுப்புகிறார்கள் சாயது நபி வக்காஸ் அவருடன் கூஃபாவுக்கு அங்கே போய் எல்லா மஸ்ஜித்துகளிலும் விசாரித்தால் எல்லா மஸ்ஜித்துகளிலும் அனைவரும் சாது நபி வக்காஸ் ரதி அவர்களை புகழ்ந்து சொல்கிறார்கள் இவர் ஒரு சிறந்த ஒரு பொறுப்பா பொறுப்பாளராக ஒரு அமீராக இருக்கிறார் எங்களுக்கு அழகான முறையிலே தான் தொழுகை நடத்துகிறார் ஆனால் ஒரு மஸ்ஜிதுக்கு சென்றவுடன் அங்கே உசாமா இபின் கத்தாதா என்பவர் அவர் சாதுர் அபி வக்காஸ் ரதியல்லாஹு அனு அவர்களுக்கு எதிராக முறைப்பாடு செய்கிறார் சில குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார் இவர் ஒழுங்காக தொழுகை நடத்துவதில்லை இவர் நீதமான முறையில் நடந்து கொள்வதில்லை இவர் அதாவது பைத்துல் மலந்து சொத்துக்களை மக்களை கொடுக்கும் பொழுது சரிசமமாக பங்கிடுவதில்லை என்று தவறான குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார் உண்மையில் இது ஒரு நிஃபாக்தனமாக இருக்கிறது தவறான முறையில் தான் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார் இந்த நேரத்திலே சாத் இவன் அபி வக்காஸ் ரதியெல்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்தை துவா கேட்கிறார்கள் இவர் ஒரு பொய்ய ஒரு பொய்யராக இருந்தார் பொய் சொல்லக்கூடிய ஒருவராக இருந்தால் அதே மக்களத்திலே 
புகழை எதிர்பார்த்து ஒரு ஒரு முகஸ்துதிக்காக வேண்டி முகஸ்துதி உடையவராக ஒருவராக இவர் இருந்தால் ஏழா இவருடைய விஷயத்தில் நான் துவா கேட்கிறேன் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று துவா செய்கிறார்கள் ஃபாத்தில் உமுரகு ஏழா இவருடைய எனக்கு எதிராக பொய் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாரே இவரை இவருடைய வாழ்நாளை நீ நீளமாக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இவருக்கு நீ வறுமையை கொடுக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இவருக்கு ஃபித்னாவை நீ ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஏன் அநீதி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் துவா செய்கிறார் அன்பாத சகோதர சகோதரர்கள் இந்த அறிவிப்பை செய்ய அதாவது அறிவிக்கக்கூடிய ராவி சொல்கிறார் நான் இந்த மனிதரை பார்த்தேன் உசாமா இபினா இபினு கத்தாதா சாதுபின் அபி வக்காஸ் ரதேல் அவர்களுக்கு அநியாயமாக அதாவது குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார் இந்த மனிதரை நான் பார்த்தேன் பிற்காலத்திலே அவர் அதிகமான வய வயதுடையவராக இருந்தால் இருந்தார் நீண்ட காலம் இவர் வாழ்ந்தார் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இவருடைய இரண்டு கண்களுடைய புருவங்களும் அந்த முதுமையின் காரணமாக அப்படியே தொங்கி கொண்டிருந்தது நான் பார்த்தேன் கடை தெருக்களிலே அதாவது வீசப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த உணவுகளை எச்சில்களை ரொட்டி துண்டுகளை புறக்கி கொண்டிருந்தார் அந்த அளவு இவருக்கு வறுமை இருந்தது அதே போன்று அங்கே செல்லக்கூடிய பெண்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்படியான ஒரு ஃபித்னாவிலே இவர் இருந்தார் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பா அந்த சகோதர சகோதரர்களே சாதிபின் அபி வக்காஸ் ரதேல் அவருடைய துவாவை அல்லாஹு தாலா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் அன்பா அந்த சகோதர சகோதரர்களே அதே போல் நாங்கள் சாதிபின் அபி வக்காஸ் ரதேல் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் ஹிஜிரி ஐம்பத்தி ஐந்திலே மரணிக்கிறார்கள் தன்னுடைய எண்பத்தி ரெண்டாவது வயதிலே இவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் கான சாத் ஆஹிர் அல் முஹாஜரீன வஃாத்தன் முஹாஜரீன்களில் கடைசியாக மரணித்த மரணித்தவர் முஹாஜரீன்களில் சஹாபாக்களில் இறுதியாக கடைசியாக மரணித்தவர் சாதுபின் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஹிஜிரி ஐம்பத்தி ஐந்திலே இவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரர்களே இவருடைய மகான் சொல்கிறார் முஸ்அபின் முஸ்அப் இபின் சாத் என்பவர் சொல்கிறார் என் அதாவது சக்கராத்துடைய அந்த என்னுடைய தந்தையுடைய சக்கராத்து நேரத்திலே என்னுடைய மடியிலே தான் என்னுடைய தந்தை இருந்தார் அந்த நேரத்திலே நான் அழுதேன் என்னுடைய தந்தை என்னை பார்த்து கேட்கிறார் மா யு புக்கீக்க ஏ புனை என்னுடைய மகனை நீ ஏன் அழ வேண்டும் மகன் சொல்கிறார் உங்களுடைய நிலைமையை நான் நினைத்து அழுகிறேன் சாதுபின் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு தாலா அண்ணுவர்கள் சொல்கிறார்கள் உறுதியாக சொல்கிறார்கள் லா தபுக்கி என்னுடைய மகனை நீ அழ வேண்டாம் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா என்னை தண்டிக்க மாட்டான் அல்லாஹு தாலா என்னை தண்டிக்க மாட்டான் அகிலில் ஜன்னா நான் சுவர்க்கத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலி செல்லம் அவர்கள் மூலமாக சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராய சொல்லப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு எனவே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா ஒருபோதும் என்னை தண்டிக்க மாட்டான் என்று சொல்கிறார்கள் சக்கராத்து நேரத்திலே அவரிடத்திலே இருந்த ஒரு ஜுப்பாவை அவர் ஆரம்ப காலத்திலே இஸ்லாத்துடைய அந்த ஆரம்ப காலம் அதே போன்று அவர் ஹிஜத்துக்கு சென்றதன் பின்னால் மதீனாவிலே அந்த ஆரம்ப காலத்திலே அணிந்த ஒரு ஜுப்பாவை எடுத்து வருமாறு சொல்கிறார் அந்த ஜுப்பாவை எடுத்து வருகிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பத்ருடைய அந்த போரிலே நான் இந்த ஜுப்பாவை அணிந்து தான் அந்த பத்ருடைய காலத்தை நான் சந்தித்தேன் எனவே நான் மரணித்தால் இந்த ஜுப்பாவை மூலமாக என்னை கவனிடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பா அந்த சகோதர சகோதரர்களே இவர்கள் ஹிஜிரி ஐம்பத்தி ஐந்திலே மரணிக்கிறார்கள் அன்பா அந்த சகோதர சகோதரர்களே சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராய சொல்லப்பட்ட இந்த நபித்தோழர்கள் அதே போன்று அல்லாவுடைய அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசலமுடைய சஹாபாக்கள் அவர்கள் மிகவும் சிறப்புக்குரியவர்கள் அல்லாவினால் அதாவது சிறப்பு சிறப்புப்படுத்தப்பட்டவர்கள் எனவே இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு அதிகமான படிப்பினை இருக்கிறது நாமும் இவர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடிய படிப்பினைகளை நாம் பெற்று நம்முடைய வாழ்க்கை எடுத்து நடக்க வேண்டும் வல்லவன் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக வாஹ்ருதானா அலமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன்